हेलो व्यूअर्स आई महेश कुमार वेलकम टू ऑल इन टूडे सेशन ऑन लर्निंग इन टूडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स वी विल डिस्कस अबाउट डेरिवेटिव मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल एंड सिंगुलर सेंस डेरिवेटिव मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स द वर्ड स्टैटिस्टिक्स सीम्स टू हैव बीन डिराइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड स्टेटस इटालियन वर्ड स्टैटिस्टो एंड द जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक्स All the three words mean political state. Thus, in old times, the word statistics meant the political situation of the state. उन दिनों statistics का उपयोग केवल राज्य की स्थिति या राज्य के हालात जानने के लिए किया जाता था. The government in those days used to keep records of population, births, deaths, income, expenditure, import, export, etc. और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं. Statistics nowadays used in various diversified fields such as agriculture economics sociology business management education politics sports etc in simple words statistics refers either to quantitative information means numerical data or to a methods of dealing with quantitative information here statistics used in two ways when it refers to quantitative information it is used as a plural sense when it refers to a methods of dealing with the quantitative information or numerical data it is used in singular sense let us study in detail about these two approaches in detail statistics in plural sense refers to numerical statement of facts or data capable of some meaningful analysis and interpretation now in a plural sense statistics refers to numerical statement numerical data or quantitative information now what is numerical data or quantitative information ye clear hoga agar main aise statement take leta hu that ram is taller than sham it is a qualitative information isse hame sirf ram ki height ka je gun pata chalta hai ki vah sham se lamba hai lekin hame ram ki height kya hai sham ki height kitni hai जब राम की हाइट शाम की हाइट से कितनी ज़्यादा है हमें इसका कोई भी पता नहीं चलता है अगर मैं इसी स्टेटमेंट को लिखूं, द हाइट ऑफ शाम इज़ फाइव फीट टू इंचिस हाइट ऑफ राम इज़ फाइव फीट सिक्स इंचिस देन इट बिकम्स न्यूमेरिकल डेटा और न्यूमेरिकल स्टेटमेंट और क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन क्यों क्योंकि इसमें नंबर्स का यूज़ हो रहा है और ये हमें एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन दे रहा है इससे हमें राम की हाइट का पता चलता है शाम की हाइट का पता चलता है राम की हाइट शाम की हाइट से कितनी ज़्यादा है इसका भी पता चलता है यानी इससे हम कुछ मीनिंगफुल एनालिसिस या इंटरप्रटेशन कर सकते हैं जैसे कि राम की हाइट शाम की हाइट से फोर इंचेस ज़्यादा है जहाँ ये क्लियर करना जरूरी है that every numerical statement or numerical data is not a statistics this approach points out some characteristics that numerical data must possess so that they may be called statistics kisi numerical figure or numerical data ko statistics banne ke liye kuch characteristics ka hona zaruri hai let us discuss about these characteristics one by one first characteristic is individual and isolated figures cannot be called a statistics दे शुड फॉर्म ए पार्ट ऑफ एग्रीगेट्स कहने का मतलब कि कोई भी एक इंडिविजुअल फिगर होगी वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है जैसे मान लो हाँ मैं कहता हूँ राम हाइट इज़ फाइव फिट सिक्स इंचज तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है इसको स्टैटिस्टिक्स बनाने के लिए हमें क्या लिखना होगा इसको हमें किसी के साथ कंपेयर करना होगा एक से ज़्यादा नंबर्स को लेना होगा जैसे मैं कहता हूँ राम हाइट इज़ फाइव फिट सिक्स इंचज शाम हाइट इज़ फाइव फिट टू इंचज एंड मोहन हाइट इज सिक्स फीट देन दे विल बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स सेकेंड इज दे आर अफेक्टेड बाई मल्टीप्लिसिटी ऑफ फैक्टर्स देर आर सेवरल फैक्टर्स दैट अफेक्ट फेनोमिना स्टैटिस्टिक्स को में बहुत सारे फैक्टर्स होने चाहिए जो इसको प्रभावित करें जैसे मान लो हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ राइस आर अफेक्टेड बाई रेनफॉल क्वालिटी ऑफ साइल सीड्स and manure method of cultivation etc the data relating to such phenomena is called statistics jo bhi data hoga jaise rainfall kitna hua 
क्वालिटी ऑफ साइल कैसी थी सीड्स कैसे थे मैनुअर कैसे थी मेथड ऑफ कल्टीवेशन क्या थे तो ये सब जो हम इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे इसको हम स्टैटिस्टिक्स कहेंगे लेकिन अगर हम कोई भी नंबर लिखें एक से ज़्यादा जैसे हम कोई नंबर ले लेते हैं वन टू टेन अलॉन्ग विद देयर स्क्यर्स देन दिस फिगर्स मोर देन वन इज़ नॉट स्टैटिस्टिक्स ये एक से तो ज़्यादा फिगर्स हैं लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स नहीं हैं क्यों बिकॉज दिस फिगर्स आर नॉट अफेक्टेड बाई मल्टीपलिसिटी ऑफ फैक्टर्स द थर्ड करेक्टिक्स इज दे शुड बी नमेरिकली एक्सप्रेस्ड तो स्टैटिस्टिक्स को हम किस में लिखते हैं नमेरिकल नंबर्स में अगर कोई क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है जैसे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज रैपिडली इंक्रीजिंग तो ये क्या है एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है इसमें किसी भी नंबर्स का यूज नहीं हो रहा है इसलिए ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है और प्रोडक्शन ऑफ राइस इज नॉट सफिशेंट तो ये भी क्या है ये भी एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है इसमें किसी भी नमेरिकल नंबर का जो नंबर का यूज नहीं हुआ है हैंड्स दे डू नॉट फॉर्म स्टैटिस्टिक्स ऑन द अदर हैंड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन द टर्मिनल ईयर ऑफ द सेवन्थ प्लान इज 803 मिलियंस इज ए स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट क्यों क्योंकि इसमें 803 मिलियन जो कि एक नंबर्स है उसका प्रयोग या यूज हुआ है फोर्थ करेक्टिस्टिक्स इज दे आर एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड मतलब हम इसका अनुमान लगा सकें जैसे कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर है वोट एनी फेनोमिना कैन बी डिराइव इन टू वेज बाय एक्चुअल काउंटिंग जहाँ तो हम एक्चुअल में काउंट कर सकें कि कितनी है और बाय एस्टिमेट एस्टिमेट कैन नॉट बी एज प्रिसाइज एंड एक्यूरेट एज एक्चुअल काउंट्स आर मेजरमेंट्स फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें या कहें कि करीब करीब पाँच लाख लोगों ने रिपब्लिक डे परेड को देखा तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे पाँच लाख लोगों ने देखा होगा इसमें सौ दो सौ पाँच सौ हज़ार या दो हज़ार कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं ऑन द अदर हैंड इफ वी काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास और कहें दैट देर आर सिक्सटी स्टूडेंट्स इन द क्लास देन इट वुड बी हंड्रेड परसेंट कुरेक्ट इन मैनी केसेस हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी ऑफ नंबर मे बी डिफिकल्ट टू अटेन द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिजाइड लार्जली डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जहाँ इन मेजरिंग हाइट्स ऑफ पर्सन इवन वन टेंथ ऑफ ए सेंटीमीटर मैटर हमें वन टेंथ सेंटीमीटर को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर हम डिस्टेंस मेजर करते हैं दिल्ली से लेकर मुंबई तक देन वी कैन इग्नोर फ्रैक्शन ऑफ वन किलोमीटर इन मैनी स्टैटिस्टिकल स्टडी मैथमेटिकल एक्यूरेसी कैन नॉट बी अटेंड हाउ एवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी शुड बी अटेंड अदरवाइज नंबर मे वी आर टू गैदर मिसलीडिंग करेक्टिस्टिक्स इज दे मस्ट बी कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर फॉर इट प्री डिटरमाइन परपज द डाटा शुड बी कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर डाटा कलेक्टेड इन हैफाज मैनर विल नॉट सर्व मच परपज The purpose for which data is collected must decide in advance. The purpose should be specific and well defined. The last characteristic is they must be placed in relation to each other. The numerical facts should be comparable if for to be called statistics. कहने का मतलब जो भी facts and figures हैं उनको हम compare कर सकें उनका कोई आपस में relation होना चाहिए. For example, in this statement, the population of India at a particular point of time मे वी कंपेयर्ड विद से द यू एस ए चाइना यू के एट्सट्रा इट इज़ ए स्टैटिस्टिक्स बट इफ यू से द प्रोडक्शन ऑफ राइस इन इंडिया इन नाइनटीन एटी सिक्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न इन यू एस ए इन नाइनटीन एटी सेवन द फिगर्स मे वी फैक्ट्स ऑल राइट बट टेकन टूगेदर कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स अब द प्रोडक्शन ऑफ राइस इन इंडिया एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न इन यू एस ए इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है इनको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं जबकि ये फैक्ट्स तो हैं इसलिए ये स्टैटिस्टिक्स नहीं हैं इससे ये क्लियर हो जाता है दैट ऑल स्टैटिस्टिक्स और नमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स बट ऑल नमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स आर नॉट स्टैटिस्टिक्स दे विल कॉल स्टैटिस्टिक्स ओनली इफ द अब करेक्टिस्टिक्स आर प्रजेंट इन दैम This is all about statistics in plural sense let us 
discuss statistics in singular sense what we studied we studied in plural sense that statistics is equal to numerical data or numerical information now these numerical information or numerical data must be collected organized presented analyzed and interpreted hum je sab karenge tabhi to hum koi decision le sakenge for this we require methods that help us in this regard thus statistics when used in singular sense may be defined as body of methods which provide tools for data collection organization presentation analysis and interpretation of numerical data to jahan kya hai jahan statistics involve karti hai various stages data collection se lekar data ki interpretation tak isme bahut sari stages aa jati hain जैसे कलेक्शन है ऑर्गेनाइजेशन है प्रेजेंटेशन है एनालिसिस है फिर इंटरप्रिटेशन है तो हम इन स्टेजेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे फर्स्ट स्टेज इज कलेक्शन ऑफ डाटा इट इज डिटरमाइंड इन द स्टेज दैट विच मेथड ऑफ कलेक्शन इज नीडेड इन दिस प्रॉब्लम एंड देन डाटा आर कलेक्टेड जहां हम डिसाइड करते हैं कौन से मैथड से हम डाटा को कलेक्ट करेंगे हम कौन सा डाटा लेंगे प्राइमरी डाटा लेंगे जहाँ सेकेंडरी डाटा लेंगे जो भी हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा और कौन से मेथड से जैसे इंटरव्यू से करेंगे क्वेश्चनर भेजेंगे या और कोई मेथड अडॉप्ट करेंगे सेकेंड इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इट इज द सेकेंड स्टेज हेयर द डाटा आर सिंप्लीफाइड एंड मेड कंपेरेटिव एंड क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस इसमें हम क्या करते हैं डाटा को कलेक्ट करने के बाद उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं एडिट करते हैं रेलिवेंट और इरेलीवेंट में हम जो डाटा रेलिवेंट होगा उसको हम रख लेंगे इरेलीवेंट को हम छोड़ देंगे एडिट करते हैं डाटा बहुत सारे ट्रेड पे हो सकता है उसको हम क्लासीफाई करते हैं अलग अलग ग्रुप में जैसे बॉयज़ के लिए है गर्ल्स के लिए है रूरल के लिए है अर्बन के लिए है तो हम इस तरह से उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं थर्ड इज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन द थर्ड स्टेज ऑर्गेनाइज डाटा आर मेड सिंपल एंड अट्रैक्टिव दे आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल डायग्राम्स एंड ग्राफ्स इस स्टेज में हम क्या करते हैं जो हमारा रा डाटा होता है उसको हम टेबल की फॉर्म में जहाँ ग्राफ डायग्राम की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं आपने देखा होगा टेबल की फॉर्म में हम कैसे करेंगे हम उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे डायग्राम कैसे बनाएंगे ग्राफ जैसे हिस्टोग्राम पिक्टोग्राफ और के डायग्राम या ग्राफ का हम यूज करके डाटा को प्रेजेंट करते हैं फोर्थ इज स्टेज इज एनालिसिस ऑफ डाटा अब हम जो भी डाटा होगा उसका हम एनालिसिस करते हैं ये स्टेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है इसी से हम आगे इंटरप्रेट कर सकते हैं टू गेट करेक्ट रिजल्ट इज एनालिसिस तो एनालिसिस के लिए हम बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं इट डिपेंड्स अपॉन प्रॉब्लम विच टूल इज टू बी यूज फॉर एनालिसिस मोस्ट ऑफन वी यूज मेयर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसीज मेयर ऑफ डिस्पर्शन को रिलेशन रिग्रेशन एट्सट्रा लास्ट स्टेज इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा इन द लास्ट स्टेज कंक्लूजन आर इनेक्टेड यूज ऑफ कंपेरिजन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्टिंग इज मेड 